Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Una investigación criminal de la muerte de una mujer del noreste de Missouri sigue y los vecinos todavía no saben exactamente lo que sucedió en este vecindario. El cadáver de Vicky Anderson, 51 años de edad, fue hallado el martes detrás de su casa en el condado de Sullivan. Los vecinos dicen que no saber lo que sucedió es muy difícil. Esta es la primera vez que algo así ha ocurrido aquí. Con la reciente muerte de Christian Bauckham, el niño de 6 años de edad de Colony, que se ahogó en un estanque, muchas personas querían saber más sobre el autismo. El autismo es un trastorno de desarrollo que afecta el desarrollo normal de cerebro de habilidades sociales y comunicativas. Se estima que uno de cada 88 niños norteamericanos tiene alguna forma de autismo. Eso es un aumento de 78% en comparación con una década atrás. Hay tres tipos principales de autismo, incluyendo el síndrome de Asperger. Normalmente cuando un niño es diagnosticado con autismo es después de tres años de edad, pero los padres y los médicos pueden ver indicaciones del trastorno alrededor de 12 a 18 meses de edad. Hasta el momento no hay cura para el autismo. Sin embargo, los expertos dicen que en algunos casos, como los niños van creciendo, sus síntomas son menos graves. Para ap aprender más sobre el autismo, visita nuestra página web heartlandconnection.com. Los cazadores jóvenes de pavo pueden comenzar un poco temprano. Este fin de semana ha sido designado especialmente para ellos. Aunque la temporada de pavo no comienza oficialmente hasta los medios de abril, la temporada de los cazadores jóvenes comienza mañana. Las horas de la cazaría serán desde una media hora antes de amanecer hasta el anochecer, y los cazadores jóvenes tendrán la primera oportunidad para la cazaría. Y dicen que hay muchos pavos este año. No se vayan, ya regresamos. ¿Cómo sea? ¿Bebe Maya? Oh, es para nosotros. ¿Tu bebé recibe mensajes de texto? Sí, nos inscribimos a Text for Baby. Recibimos mensajes de texto gratis cada semana. Mira, una sillita de auto para el hospital. Bueno saberlo. ¿Y nosotras cómo nos inscribimos? Textea bebé al 511-411 y recibirás consejos de salud y seguridad gratis cada semana. Bebe Maya, ya nos inscribimos. Mira. Qué bebita tan inteligente. ¿Cómo su mamá? <risa> Muy buenas noches, soy meteoróloga Vanessa Alonso. Vamos a tener un fin de semana maravilloso, nuestra gente. Vamos a empezar esta noche con cielos, nu con los nu parcialmente nublados, con una temperatura mínima de 49 grados. Los vientos van a ser flojos. Y mañana por la mañana a las 7, para empezar tu sábado, vamos a estar en 49 grados, subiendo a 59 grados a las 10 con sol y nubes. Mirando para sábado y para la fin de semana, vamos a tener una alta depresión dominando nuestra área, dejando para condiciones secas y temperaturas muy cálidas a llegar a nuestra área. So para tu sábado vamos a tener cielos solidados y va a ser muy cálido con una temperatura máxima de 78 grados. Los vientos van a ser norte oeste 10 a 15 millas por hora hasta 25 y mirando para las próximas 24 horas hasta lunes vamos a seguir con una tap depresión y va a vamos a subir hasta más de 85 grados va el domingo y mirando un pronóstico de tiempo para los próximos cinco días vamos a tener una Fin de semana con mucho sol y temperaturas cálidas, 
pero lunes sí, vamos a ver más chances de lluvia, lunes hasta martes. Regresamos a ti, Nancy. Muchas gracias, Vanessa, y gracias a todos por haber estado con nosotros esta semana. Que tengan un buen fin de semana y buenas noches.